Em vídeos anteriores, falamos sobre Laguna, a terceira cidade mais antiga de Santa Catarina e que você pode conferir no card acima ou na descrição deste vídeo. Com este belo visual da Baía da Babitonga, iniciamos essa nova série de vídeos onde falaremos sobre São Francisco do Sul, a cidade mais antiga de Santa Catarina e a terceira mais antiga do Brasil, colonizada por portugueses, sobretudo açorianos e espanhóis. Seu descobrimento, segundo alguns historiadores, data de 4 de janeiro de 1504, através da expedição francesa de Binot Palmier de Gonneville. Após quatro anos da descoberta do Brasil, uma expedição comandada pelo navegador francês Binot Palmier de Gonneville, que buscava uma rota mais curta para as especiarias da Índia, sofreu avarias na viagem, ficando à deriva, parando no litoral sul e sendo amistosamente recebido pelos índios carijós que aqui habitavam. O navegador francês levou consigo para a Europa Isamirim, o filho de Arosca, cacique dos Carijós, com a promessa de educá-lo no manejo das armas e fazê-lo voltar à terra natal após 20 luas, época em que se daria o regresso da expedição. Entretanto, com o fracasso comercial de sua expedição, o nobre navegador francês viu-se impossibilitado de cumprir a palavra ao cacique, e Isamirim acabou se casando com uma sobrinha de Binô, e na França constituiu a primeira família com DNA carijó e francês. Meio século depois, outra expedição, agora de origem espanhola, fundou um pequeno povoado que durou de 1553 a 1555 no mesmo local antes visitado pelos franceses. O efetivo povoamento da região de São Francisco do Sul iniciou-se em 1658 com Manuel Lourenço de Andrade, que trouxe consigo, além de sua família, grande número de escravos, gados, instrumentos agrícolas e ferramentas para a exploração de minas. O povoado foi elevado à categoria de vila em 1660 e em 1665, são Francisco do Sul foi elevada à paróquia. Já existia no local uma pequena capela, erguida por navegadores espanhóis para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Graça. Não se sabe, contudo, o ano de sua construção. Com o povoamento iniciado por Lourenço de Andrade, construiu-se uma nova igreja sob a invocação da mesma santa. Foi na década de 1900 que diversos empreendimentos comerciais, ferroviários e portuários, como a companhia Cal Repke, abriram as suas portas na cidade, agregando mais renda e empregos ao comércio, que rapidamente crescia no centro da cidade. Hoje em dia, a cidade, cujo centro histórico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, é mantida quase que em sua totalidade pela arrecadação dos impostos gerados pelas atividades na área portuária, bem como atividades turísticas e de prestação de serviços em geral. Nos próximos vídeos estaremos mostrando um pouco mais da história e arquitetura dessa belíssima cidade, carinhosamente chamada de São Chico, que mantém um acervo magnífico da nossa cultura e conhecimentos. Agradecemos aos nossos inscritos e aproveitamos mais uma vez para solicitar que façam a sua inscrição caso não estejam inscritos ainda e assim poderemos continuar a divulgar novos conhecimentos a todos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.